，这打印机很多电脑都打印不了。开始我也很简单，但是后面越修越棘手了起来。一开始我打算从线路下手的，因为打印机就接着交换机上，但这些网线没个标签，我也不知道它是干嘛的。就连光猫也接了三条网线，这三条网线也不知道接了什么设备，直接就跟着线槽出去了。所以只能用另一种方法了。我们去台能打印的电脑，看一下它 IP 地址。这里我们可以看到，它的地址是一网段的。这下我就清楚，一网段的电脑是可以连接打印机的。接着我们就去无法打印的电脑，看一下它网段是多少。果然和我想的一样，这电脑是二网段的，打印机和它不带同个网段，那自然打印不了。如果你不懂如何电脑查看 IP 地址的话，可以像我这样按 Windows 加 R 键。它就会出现这个运行对话框，我们输入 cmd， 然后输入这个命令，这样就可以看到电脑的 IP 地址和默认网关了。我们可以输入这网关，查询一下电脑是哪个设备提供的地址。进来后台，我们可以很清楚看到这是一台 TP-Link 的路由器，然后用同样的方法，在可以打印的电脑输入它的网关，查看一下它又是什么设备。现在是进到了一个光猫的界面，那就可以知道。打印机和光猫是互通的，但它和路由器不互通，所以获取光猫地址的电脑就可以打印，获取到路由器地址的电脑就不可以打印。但是眼下我只看到光猫，并没有看到路由器，我就让他们带我去路由器那边看了看。想到的是，这路由器居然也接了这么条网线，这下麻烦了。如果关闭路由器的 DHCP， 那么光猫会不会撑不住？正当我回去拿电脑试驾的时候，他们就和我说，其他地方还有路由器。还有啊，啊，好多个二楼还有一个呢，总共有几个路由？三个吧，这,这里还有一个，我看那这里也要打印，也要打印。这个路由器的出现，一下子让我打消了关闭 DHCP 的想法。如果这路由器也关了，那么光猫那边根本就承载不过来，所以我就和他们说。要增加个企业路由做负载才行，但是这边是新的部门，购买路由需要请示领导。但眼下他们又着急使用打印机，经过一番思考，我就秀乎意思把路由器给拆了，先拿它来当主路由。毕竟这里暂时不需要网络。路由器带过来以后，我还需要做一件事，那就是把光猫改成桥接模式。这种光猫性能比较差，就连部分网口还是白造的。这种光猫做路由模式，网络可能不太好用。所以要改成敲接模式，修改的步骤我可以发出来，但是这方法仅限于天翼 3.0 的老版本。我们进入后台后，先不要着急输入密码，它右下角有一个快速装回入口，我们点击一下就来到了注册画面。但是我们不要点击注册，点击返回登录界面，它就会跳转到另一个登录界面了。这里我们也一样，不要输入密码，点击路由配置，然后就可以修改光猫的工作模式了。修改完后。我把光猫接上路由，让路由负责拨号。我们进路由后台，找到上网配置，把它上网方式改成宽带拨号上网。填写完宽带账号密码后，再点击连接，路由器就变成了拨号上网模式。再等那么几分钟，电脑就可以正常联网了。改完以后，我还需要做另一件事。这打印机之前是一网段的，还有这个 p o v 也不知道接了什么设备。为了避免没必要的麻烦，我就进路由器里面。把它二网段改成一网段，但是就在进后台的时候，出现了个小插曲，路由器后台怎么都进不去。我也查了电脑的 IP， 它是二网段的，但是目前就是怎么都进不去。直到我看到拼的时候，才发现问题所在。这拼居然延迟这么高，还伴有丢包的情况。开始我还以为是哪里环路了，但是这路由器只接了我电脑和光猫，这也不存在环路这一说，所以我就怀疑这路由器可能本身就是坏的。于是我就和他们说了一下情况，呃，这个还有问题喽，这个，这路由器还有问题，应应该是坏的，坏的，怪不得，信号差，不是信号差，他这个，我重启试驾吧，如果还有问题，得叫人家换了、嗯。这边重启了以后，情况还是一样的，现在遇到个问题，什么问题？我拿它当主路由，结果这个路由器有问题。有问题？那你的意思是还得要拿个路由器过来？看看这边领领导怎么说啊？嗯
，你看现在只剩下我一条线了。哎呀，丢包这么明显，拼动了几个包，有延迟不说，还丢了，那基本可以确定是这路器有问题了。但是我这边又缺个主路由，我看楼上很多房间还是空的，所以我就把楼上的路由给拆了。用它来当主路由，配置好后我就拼试了一下，看一下这路线有没有问题。我们可以很明显的看到，这边拼延迟它是正常的，也没有丢包。那么就把这路线接入交换机，这样的话，大多数电脑都可以连上打印机了。因为一切快结束的时候，他们和我说这台电脑又断网了。我马上看了一下电脑的 IP 地址，结果发现电脑怎么又变成二网断了？这下我才明白过来。交换机里面还有其他路由正在释放 IP， 我这边用电脑接上交换机，果然获取到了二网段。我拼这个路由器，然后就开始拔线。如果拔对了哪条，拼它就会超时。开始拔线，我也不知道是拔拔哪条好。不是这条。我是这条，这运气够背的。我每次都要保底一下。嗯，拔拔对了。我这边已经拔对了。这条线，这条再再影响，一会儿再弄这条了。现在先恢复你们的网络。已经可以了。当时还以为问题已经全部解决了，但他们说打印机仍旧打印不了。网是连上了。网是连上了，打印机还上不了。还找不到啊！我这边马上看了下电脑的 IP 地址，难怪还连不上打印机，原来它一直保留二网站的地址。我们可以用这命令让电脑释放 IP 地址，如果不会的话，重启电脑也是可以的。释放完毕后，再用这个命令重新获取新的 IP 地址。就这样，电脑终于获取到一网段了。嗯，可以了。你现在试一下，打印机应该是可以了。我看到网络能上播。嗯，网络也可以了。现在再试一下打印机。能收到吧？它是一下子收的，还是说收很久？一下子，它只要能收到，它都可以。这样，我试一下它有没有跟打印打印机连接。打印机是二三零是吧？对。想不到的是，居然电脑变成了一网断，还是找不到打印机。这边我就拼了下打印机的 IP， 发现打印机是拼不通的。我又试了下能打印的电脑。看一下能不能拼得通，是二三零不？这个怎么也拼不通？看到是二三零不？这也拼不通，这个能打印是吧？看到打印机，那为什么这个可以打印却拼不通？你这边再打印一下，为什么拼不通能打印？可以打上，可以。嗯，正在换新，可以打，可以打。嗯，干嘛不给拼？难不成？他禁止拼不成这个有有什么设定不成？当时就把我整懵了，打印机不存在禁拼的情况，为什么一个网段内还拼不通了？后面我也是查了很久，直到我看到打印机的配置，发现这打印机没有设置网关，难不成是这个原因？这里我就给打印机填上网关，再试了下，看它行不行？现在，嗯。原来要设个网关，哎，在这边试一下。现在再再修一下
应该一下就出来吧。嗯。出来了吗？嗯。我看一下吧。哎、啊，出来了，出来了是吧？嗯、我这边的评价应该是可以评中了。哦，你这个不是网关的还不行哦。嗯，可以了。我还以为你打印机进拼了。那你要是网关、嗯，就这样，终于把这打印机给解决了。至于其他房间，我就把所有的路由器 DHCP 给关了，这样就可以组成一个局域网。好了，希望本期案例。会对你有提供帮助。